Şuruk videosunun sonunda verdiğim sözü tutuyorum. Birbirinden lezzetli ya da damgasını vuracak buz gibi içecekler hazırladım. Şuruk videosunu hala izlemediyseniz yapmanız gereken tek şey var. Önce şuruk videosunu izleyin sonra gelin birlikte bu muhteşem içecekleri hazırlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim için bir de bora bar hazırlamışlar. Burada çok güzel şuruplarım var. Meyveler, değişik sular, farklı karışımlarda yapacağım. Hepsinin isimleri bana özel lezzetler başka yerde yok. Kaçırmayın. Amazon'da başlıyoruz. Amazon için shaker ihtiyacımız var. Evlerimizde bulabileceğimiz böyle kavanozlarımız olabilir ya da Mixango'nun bunu gibi haznelerini kullanabiliriz. Kavanoz, turşu kavanoz olmadığı sürece problem yok. Buz. Ne kadar buz? Bolca buz. Ben elimle koyuyorum. Şimdi maşayla falan uğraşmayacağım. Siz çok boş yaparsanız maşayla koyabilirsiniz. Şimdi Amazon olduğu için biraz tropik. Ananas suyu. Bayılırım. İçerisine tropik bir arttırıyoruz. Hindistan ceviz sütü. Nerede vanilyamız? Vanilya şurubumuzdan da ekleyelim buraya. Birazcık da lime suyu. Hafiften ekşilik. Taze sıkılmış. Çalkalayalım. Çok eğlenceli. Evet karışımız hazır. Bardağımızı alalım. Bunu şimdi kısa bir bardak iş görecektir. Bardağı buzla dolduruyoruz. Ufak bir süzgeç alalım. Süzerek dökelim. Vanilya taneleri muhteşem gözüküyor. Yanmış bir dindir lime'ımız var. Hemen şurada soğusun birazcık. Tabii ki Amazon'a son bir tropik dokunuşu daha yapacağız. Kahve kakao. Şurupların kıvamını görüyor musunuz? Böyle cam cam. Böyle kenardan bırakalım tabana gitsin. Lime dilimizi de koyduk. Amazon hazır. Ufakta bir pipet alayım. Şimdi bakın alttan böyle karıştırınca hafiften renklerle karışacak. Bütün aromalar birbirine girdiler. Tadına bakalım. Yalnız şurupların tadı inanılmaz güzel. Böyle azıcık koyduğumuz vanilya bile içerisinden muhteşem bir aroma ortaya çıkartıyor. Tabandan gelen o muhteşem kahve ve kakao tadıyla da muhteşem bir mokteyl oldu. Hmm. Hepsini ben mi içeceğim bunların? Sizleri olduğunuz yerden kaldıracak, muhteşem enerji verecek, muhteşem bir içecek tarifi adı Günay. Buzlu shaker'ımız hazır. Nerede portakal suyumuz? Portakal suyunu koyduk. İçerisine birazcık limon suyu. Şimdi bu ekşiliği kıracak olan ve hafiften o enerjinizi gıdıklayacak olan acı bal. Kapağımızı kapatalım ve bunları çalkalayalım. Süzgeç. Neden? Çünkü o portakal suyunun içerisinden gelecek olan türleri aldım. Buz parçalarını alalım. Birazcık madem suyu. Buna da ufak bir renk oyunu yapalım. Biberiye erik. Bir parçada biberiyle süsledik mi? Tanıştırayım Günay. Yakıyor. Gerçekten yakıyor yalnız. Şöyle bir karıştıralım. Film enerji faiz. Baya tatlı ama o acı bal bir anda buradan hafiften kendini acısını belli ediyor. Limonun ekşiliği, erikten gelen, biberiyeden gelen o bitter aromalar falan. Bu gerçekten sizleri inanılmaz canlandıracak şahane bir içecek oldu. Benim favorilerimden bir tanesi bu. Gerçekten bunu yudumlamaya bayılıyorum. Adı Hazel. Hazelnut'tan esinlenmedim diyemeyeceğim. Bir shot espresso. Biraz süt. Bir tatlı kaşığı krema. Ve nerede bu? Karamel fındık. Üzerine biraz da çikolata rendisi, birkaç parça da kahve çekirdeği. Uf, çikolata kokusu tabii ki en üstte olduğu için inanılmaz vurucu. Hmm. Hmm. Öncelikle espresso kullandığımız için o şurubun aşırı tatlı tadı bunun içerisinde hiç yok. Sadece böyle bir karamel ve fındık notasıyla buluşuyorsunuz. İnanılmaz ferahlatıcı ve çok lezzetli. Sıradaki kokteylimizin adı Bulut. 
Köpük köpük. İçerisinde aquafaba kullanıyoruz. Yani haşlanmış nohutun suyu ama soğuk. Hazırladığım fesleğen sitron şurubundan hafif ekşili olacak. Hem lime suyu kullanacağım hem limon suyu kullanacağım içerisinde. Çalkalayalım. Ve üzerini tonikle tamamlıyorum. Bir dilim lime ve fesleğen yaprağı. Ve karşınızda bulut. Hmm. Oh. Bilmiyorum ya. Hepsi çok favori oldular şu anda. Evet diğerleri daha tanıdık lezzetlerdi. Kahveler, portakallar falan. Ama bu gerçekten bütün ekşiliğiyle beraber o aquafaba'dan gelen böyle minik bir tuzluluk var. Fonikle de bunu birleştirdiğiniz zaman inanılmaz güzel. Hatta şöyle bir şey. Sanki buna ben şöyle bir parça acı bal eklesem. İşte böyle oyuncaklı yapabilirsiniz siz de. Böyle güzel işine karıştırsak. Bir acılık istedim çünkü. Bence acı balla çok daha iddialı oldu. Yine adını ve tadını çok sevdiğim bir içerisinde paylaşacağım. Öncelikle böyle bembeyaz, inanılmaz güzel bir katman hazırlıyoruz. Nerede sütüm? Süt. Krema ve vanilya şurubu. Biraz çalkalayalım. Karışma bardağı alalım. Ve lekelerini de kahve kakao şurubuyla yapacağız. Güzel lekeler yapıyorum. Karşınızda lekeli. Hmm. Sabah öyle akşam birer tane. Benden. Buz gibi süt krema ve vanilya zaten inanılmaz dominant ve Minik minik böyle dokunuyor. Kakao dokunuyor, kahve dokunuyor. Çok çok güzel bir içecek. Sonuncuyu kaçırmayın. Çünkü tam bir parti içeceği. Sıradaki içeceğimizin adı tiryaki. Adından da anlaşacağı gibi bir çayla hazırlayacağımız muhteşem soğuk bir içecek. Ama öncesinde neyle başlıyoruz? Sıcakla. Güzel bir çay hazırlayacağız. Sıcak suyum var. İçerisine... Bir tane tarçın çubuğu, 8-10 tane de karanfil koyuyorum ve bir yemek kaşığı kadar da siyah çay. Demlensin, görüşürüz. Çayım güzelce demlendi, ılındı. Bu sefer buz dolu bir sebilim var. Şimdi bunun içerisine ben çok güzel böyle limon ve lime dilimleri yerleştireceğim öncesinde. Çayı da üzerine süzelim. Şimdi burada şurupları birazcık karıştıracağız. Acı bal. Güzel bir acılık ve tatlılık için. Biraz vanilya. Muhteşem bir aroması var vanilya. Yani gerçekten şöyle kulak arkanızda sürüp çıkarsınız ama tabii arılarla başınız belaya girebilir. Bayağı şekerli. Hmm. Ve fesleğen sitron. Bundan birazcık daha bol koyacağım. Hafif ekşilik için limon suyu ekliyorum içerisine. Ve kalan kısmını da soda ile dolduracağım. Karıştıralım. Kalan limonları ve lime'ları da ekliyorum. Tiryaki hazır. Tiryakin tadına bakalım. Oo, karanfil tarçın kokusu o kadar yukarıda ki. Hmm, bir şey söyleyeyim mi? Ferahlamak için bir numara budur. Vanilyalar, sitron, karanfil. Çay tadı, sodanın hafiften böyle ağızda köpüren haliyle buzlar, limonlar falan. Hadi gene iyisiniz. Bugün gerçekten mükemmel 6 tane tarifiniz oldu ve bunlar sadece birer seçenek. Siz de benim gibi buradaki şuruplardan yaparsanız bundan sonra bütün yaz kendi keyfinize göre muhteşem soğuk içecekler hazırlayabilirsiniz. Kahveli, çaylı, meyve sulu. Sadece bunların üzerine buz ve soda ekleyerek bile muhteşem serinletici içecekler hazırlayabilirsiniz. Sizin yapmanız gereken tek şey var. Abone olmak, videoyu beğenmek, zile basmak ve bunun gibi güzel videoların artması için bunu dostlarınızla paylaşmanız şahane olur. Görüşmek üzere.